Cách để thay đổi biểu tượng ứng dụng Đây là bài viết hướng dẫn cách thay đổi biểu tượng ứng dụng trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng. Việc thay đổi biểu tượng ứng dụng là cách tùy chỉnh màn hình chính của thiết bị di động hoặc máy tính bằng hình ảnh và màu sắc phù hợp với sở thích cung khiếu thẩm mỹ của bạn. Bạn cần ứng dụng của bên thứ ba để thay đổi biểu tượng ứng dụng trên Android, nhưng bạn sử dụng iPhone hoặc iPad với hệ điều hành iOS 14 hoặc mới hơn, Windows hoặc Mac OS. Bạn có thể thay đổi biểu tượng mà không cần dùng thêm phần mềm khác. Phương pháp 1. Trên iPhone và iPad 1. Lưu biểu tượng cần dùng vào thư viện ảnh Nếu bạn đã cập nhật iPhone hoặc iPad lên hệ điều hành iOS 14, hay mới hơn, bạn không cần tải ứng dụng của bên thứ ba để thay đổi biểu tượng. Hãy bắt đầu bằng việc tìm một số biểu tượng hoặc hình ảnh khác trên website và lưu chúng vào iPhone hoặc iPad. Thường thì bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chạm và giữ biểu tượng rồi chọn Save Image, lưu hình ảnh. Nếu không biết nên bắt đầu từ đâu, bạn có thể tìm kiếm bằng từ khóa Cool iPhone Icons, biểu tượng đẹp dành cho iPhone, để xem bạn có thể tìm được những gì hoặc tìm nhân vật, đồ vật nào đó hay hình ảnh bất kỳ trên Google Photo. Bạn cũng có thể tham khảo các trang tải biểu tượng như Icons 8 hoặc Flaticon. Nếu sử dụng các trang cung cấp biểu tượng miễn phí, bạn nhớ tải biểu tượng dưới dạng tập tin PNG để có thể sử dụng được trên iPhone và iPad. Nếu thích sáng tạo, bạn có thể tự tay thiết kế biểu tượng trên ứng dụng thiết kế như Photoshop. 2. Mở ứng dụng Shortcut trên iPhone hoặc iPad Ứng dụng Shortcut có biểu tượng màu xanh dương với những hình vuông màu hồng và xanh lá. Bạn sẽ thấy ứng dụng này trên màn hình chính hoặc trong thư mục hiệu suất và tài chính trong thư viện ứng dụng. Vì ứng dụng được tạo lối tắt, bạn sẽ không thấy biểu tượng thông báo trên biểu tượng mới của ứng dụng. 3. Chạm vào dấu cộng. Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải. 4. Chạm vào App Action thêm thao tác. Màn hình sẽ hiển thị các gợi ý và thanh tìm kiếm. 5. Nhập Open App vào thanh tìm kiếm, danh sách kết quả liền xuất hiện. 6. Chạm vào Open App bên dưới Action thao tác. 7. Chạm vào True chọn và chọn ứng dụng. Thao tác này thêm ứng dụng đã chọn vào ô ở phía trên. 8. Chạm vào biểu tượng 3 chấm và chọn App to Home Screen thêm vào màn hình chính. Biểu tượng 3 chấm hiển thị phía trên góc phải. Phần xem trước của biểu tượng lối tắt sẽ xuất hiện. 9. Chọn biểu tượng mới đại diện cho ứng dụng. Cách thực hiện như sau. Chạm vào biểu tượng giữ chỗ bên cạnh New Shortcut 1, lối tắt mới 1 ở bên dưới màn hình. Chạm vào True Photo, chọn ảnh để mở ảnh. Chọn ảnh mà bạn muốn dùng làm biểu tượng. Nếu ảnh chưa hiển thị trong hình vuông, bạn sẽ thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để cắt ảnh. 10. Thay New Shortcut 1 bằng tên của ứng dụng. Tên mà bạn nhập tại đây sẽ là tên hiển thị của ứng dụng trên màn hình chính. 11. Chạm vào App thêm ở phía trên góc phải. Bây giờ biểu tượng mới của ứng dụng đã hiển thị trên màn hình. Để mở ứng dụng, bạn chỉ cần chạm vào biểu tượng mới trên màn hình chính để mở lối tắt và chạm vào tên của ứng dụng. Để thay đổi biểu tượng cho ứng dụng khác, bạn sẽ trở về ứng dụng shortcut. Thêm thao tác mới để mở ứng dụng cần dùng và chọn biểu tượng mới như bạn đã làm trước đó. Phương pháp 2 trên Android 1. Thử gói biểu tượng Samsung Galaxy Nếu bạn không dùng điện thoại hoặc máy tính bản Samsung, hãy chuyển sang bước tiếp theo. Ngược lại, đây là cách siêu dễ dàng để tìm biểu tượng miễn phí và thay đổi trên Galaxy. Cách thực hiện như sau. Thực hiện thao tác chạm và giữ trên một khu vực trống của màn hình chính, rồi chọn Thames, chủ đề. Chạm vào Icons, biểu tượng, bút màn hình lên để xem tất cả các biểu tượng và chạm vào gói biểu tượng để kiểm tra. Tuy nhiên, không phải gói biểu tượng nào cũng miễn phí. Chạm vào Download, tải về nếu đó là lựa chọn miễn phí, hoặc giá tiền nếu đó là lựa chọn trả phí, và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để xác nhận. Để sử dụng biểu tượng mà bạn đã tải về, hãy thực hiện thao tác chạm và giữ trên một khu vực trống của màn hình chính. Chọn thêm, chạm vào Icons và chạm vào My Page, trang của tôi. Ở phía trên góc phải, chạm vào Icons bên dưới My Stock, 
lựa chọn của tôi chọn vài biểu tượng cần thay thế và chạm vào apply áp dụng hai cài đặt launcher mới vì android là một trong các hệ điều hành cung cấp nhiều lựa chọn tùy chỉnh nhất cho người dùng nên việc thay đổi biểu tượng cũng có đến cả trăm thậm chí cả ngàn cách cách đơn giản nhất là cài đặt app launcher mới làm thay đổi thiết kế màn hình chính của android nếu có launcher ở bên thứ ba bạn thường có thể cài đặt nhiều gói biểu tượng với nhiều lựa chọn tùy chỉnh Android hơn những gì bạn đang có trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Một số Android có hỗ trợ nhiều gói biểu tượng độc đáo. Hãy nhập tên dòng máy Android mà bạn đang dùng và thử từ khóa Icon Packs, gói biểu tượng, để xem bạn có thể tìm được những gì. Để tìm launcher mới, bạn sẽ phải mở Play Store và tìm kiếm launcher chạm vào một launcher để đọc các đánh giá và xem ảnh chụp màn hình. Sau đây là một vài lựa chọn phổ biến, có hỗ trợ gói biểu tượng miễn phí và có phí. EV hoàn toàn miễn phí, Nova Launcher miễn phí và kèm theo một số tính năng thu phí. Action Launcher có miễn phí và cũng kèm theo một số tính năng có thu phí. Và A Post Launcher. 3. Tải gói biểu tượng cho launcher của bạn. Sau khi cài đặt Launcher, bạn sẽ xem các thiết lập để tìm phần đặc biệt dành cho việc tải gói biểu tượng. Nếu bạn không tìm ra cách nào để tải gói biểu tượng từ Launcher, hãy mở Google Play, rồi tìm kiếm tên của Launcher và từ khóa Icon Pack, gói biểu tượng. Nếu sử dụng Launcher phổ biến, bạn sẽ tìm được vô vàng lựa chọn miễn phí và có thu phí. 4. Chọn gói biểu tượng cho Launcher Đôi khi bạn sẽ tìm nơi thực hiện việc này bằng cách thực hiện thao tác chạm và giữ tại một khoảng trống trên màn hình chính và lựa chọn Customize, Tùy chỉnh hoặc Icons, Biểu tượng. Bạn cũng có thể ấn và giữ một biểu tượng và chọn thay đổi. Hầu hết các launcher đều làm cho phần này trở nên đơn giản, nhưng các bước thực hiện thì có nhiều khác biệt. Chúc bạn vui với những trải nghiệm. Phương pháp 3 trên Windows 1. Tải và tạo biểu tượng mới các biểu tượng của Windows sử dụng định dạng ICO. Nhưng nếu bạn có tập tin PNG, bạn có thể chuyển đổi định dạng bằng cách sử dụng công cụ chuyển đổi trực tuyến như Converse ICO. Nếu bạn không thích việc tự tay tải biểu tượng, hãy tham khảo trang tải biểu tượng miễn phí như Flatigan để tải các gói biểu tượng đẹp mắt có thể chuyển đổi thành định dạng biểu tượng Windows. Một số lựa chọn khác là Fidicans, Graphic Butcher và Icon a tree. Một số ứng dụng có sẵn nhiều biểu tượng cho bạn lựa chọn. Nếu muốn bỏ qua việc tải biểu tượng mới, bạn có thể tìm được sự thay thế phù hợp bằng cách thực hiện theo các bước này. 2. Tạo lối tắt cho biểu tượng mà bạn muốn thay đổi. Việc này cho phép bạn điều chỉnh biểu tượng trên màn hình chính của máy tính. Ấn phím Windows để mở trình đơn Start và tìm đến ứng dụng. Nhấp phải vào ứng dụng chọn More, thêm và chọn Open File Location, mở thư mục lưu tập tin. Thao tác này, mở ứng dụng trong thư mục mới. Nhấp phải vào ứng dụng và chọn Send to, gửi đến, Desktop, Create Shortcut, màn hình chính của máy tính, tạo lối tắt. Như vậy, lối tắt sẽ được thêm vào màn hình chính của máy tính. 3. Nhấp phải vào lối tắt trên màn hình chính của máy tính và chọn Properties, thuộc tính. Màn hình sẽ hiển thị thẻ shortcut, lối tắt của hộp thoại Properties. 4. Nhấp vào nút Change Icons, thay đổi biểu tượng. Đây là nút ở gần bên dưới cửa sổ. 5. Chọn biểu tượng nếu bạn thấy, hoặc nhấp vào Browse, duyệt. Nếu bạn thấy biểu tượng phù hợp, hãy chọn nó và nhấp vào OK. Nếu không, bạn sẽ nhấp vào Browse, duyệt để tìm biểu tượng đã tải về. 6. Mở biểu tượng và nhấp vào Open, mở. Mở thư mục chứa biểu tượng có định dạng ICO và nhấp chọn. Thao tác này sẽ thêm biểu tượng vào màn hình trước đó. 7. Nhấp vào OK để chọn biểu tượng. Bạn cũng cần nhấp OK 2 lần để lưu các thay đổi. Biểu tượng của ứng dụng sẽ được chuyển thành biểu tượng mà bạn đã chọn. Phương pháp 4 trên Mac 1. Tải tập tin biểu tượng cho Mac. Biểu tượng mát phải có định dạng tập tin là INCS vì nó tự động chuyển đổi thành hình ảnh có kích cỡ phù hợp. Tham khảo các trang tải biểu tượng như Flatican hoặc Fidican. 
Kể cả khi bạn đã tìm được bộ biểu tượng không có định dạng NICS, bạn có thể chuyển đổi biểu tượng PNG thành NICS bằng công cụ chuyển đổi tập tin trực tuyến như Converse ICO. 2. Mở Finder Đây là biểu tượng mặt cười hai màu ở bên trái phần rock. 3. Mở thư mục Application Lựa chọn này có trong phần bên trái của Finder. 4. Nhấp phải vào biểu tượng của ứng dụng mà bạn muốn thay đổi và chọn Get Info, lấy thông tin. Phần thông tin hiển thị sẽ có biểu tượng hiện tại của ứng dụng ở phía trên góc trái. Nhấn, nhấn tổ hợp phím Command và N để mở cửa sổ Finder mới. Bạn cần mở hai cửa sổ này cùng lúc để thực hiện thao tác này. 6. Tìm đến thư mục lưu biểu tượng mà bạn muốn dùng để thay đổi. Bạn sẽ mở thư mục lưu biểu tượng để thấy tập tin đó. 7. Kéo tập tin ICNS mới sang biểu tượng hiện tại. Khi biểu tượng mới được thả vào biểu tượng cũ, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu của quản trị viên để xác nhận. Sau khi xác nhận, biểu tượng mới sẽ hiển thị ngay.